హాయ్ హలో నమస్తే దిస్ ఈ ఉదయ్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫేవరెట్ అండ్ వండర్ఫుల్ షో ఈ టీవీ అభిరుచి పెరటి రుచులు ఈరోజు పెరటి రుచుల్లో నేను ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన అంశాలతో నేను మీ ముందుకు వచ్చాను మరి ఎవరికి ఆరోగ్యం అంటారు ఇంకెవరికండి మనకి మొక్కలకే అదే ఎలా అంటారా మరి అంతే కదండి మొక్కలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయనే కదా వాటి నుంచి వచ్చే ఫలాలు తిని మనం ఆరోగ్యంగా ఉండేది మరి అవి ఆరోగ్యం ఉండాలంటే మరి ఆ అంశాలు ఏంటి అంటారా ఏమీ లేదు మనం తినే ఆహార పదార్థాలతోనే ఎరువులు తయారు చేసి మొక్కల్ని ఆరోగ్యం పెంచుకోవడం అనమాట మరి వాటిని తెలియజేయడానికి మనం వచ్చేసాం వనస్థలపురం టీవీ కాలం నివాసం ఉంటున్న లీలగారింటికి మరి ఆవిడతో మాట్లాడదాం ఆ ఆరోగ్య అంశాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం రండి చూసినప్పుడు ఒక చెట్టు కానీ ఒక ఆకు కానీ ప్రతిది అంటే ఎంతో హెల్దీగా ఇంత చిన్న డ్యామేజ్ కూడా లేకుండా చాలా బాగా పెరటి చూస్తాను చాలా బాగుంది ఓవరాల్ అన్ని అన్ని చెట్లు కానీ సో అంత హెల్దీగా మీరు ఆ మొక్కల్ని ఎలా పెంచుతున్నారు దానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఆ విషయం ఈరోజు మాతో మీరు షేర్ చేసుకోవాలి చెప్తానండి చాలా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి అన్ని చెప్తాను మీకు చూపిస్తాను కూడా ఎలా చేసి చూపిస్తాను ఓకేనండి ఇక్కడ రండి టూ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంత ఆరోగ్యంగా మొక్కలు ఉండడానికి అండి ఉదయ్ నేను ఒక ఐదారు రకాలుగా అన్ని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుని వాడతాను ఐదారు రకాల ఎరువులు ఐదారు రకాల ఎరువులు అండి ఎరువులోనే వెరైటీస్ వెరైటీస్ ఒకటి వాడినప్పుడు ఒక పదిహేను రోజుల తర్వాత ఇంకోటి వాడము అలా ఏ చెట్టుకి ఏది అవసరం ఉందో చూసుకొని దాని తగ్గట్టుగా వాడుతూ ఉంటాను చెప్పగలరా ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి బయో ఎంజమ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పంచగవ్య మూడోది వచ్చేసి వేస్ట్ డీకంపోజర్ ఇలాంటివన్నీ చాలా ఐదారు రకాలు అన్నీ వాడుతున్నాను మన బయో ఎంజమ్స్లో కూడా ఐదారు వెరైటీస్ ఉన్నాయి అందుట్లో కూడా అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ అయితే దీని గురించి చెప్తాను సో వేర్స్ ఫైనల్గా ఏంటంటే లీలా గారు ఏంటంటే ఈ ఏదైతే పెరటి తోటలో మొక్కలు ఉన్నాయో అవి ఇంత ఆరోగ్యం ఉండడం కోసం మొత్తంగా ఐదారు రకాల ఎరువులు వాడుతున్నారు వాటిల్లో బయో ఎంజైమ్స్ అనేవి కొన్ని అయితే ఆ తర్వాత పంచగవ్య అని ఒకటి అండ్ అలాగే వేస్ట్ డీకంపోజ్ ఒకటి సో బయో ఎంజైమ్స్లో ఏమేమి ఎరువులు ఉన్నాయో అవి మనం మళ్ళీ తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఉన్న వాటిని గురించి అంటే చెప్పాలంటే ఫస్ట్ వేస్ట్ డీకంపోజ్ సో దీంట్లో మీరు ఎట్లా వేస్ట్ డీకంపోజర్ అంటే ఇది గోమయం అండి గుడి దగ్గర తీసుకొని వస్తాను అక్కడ అడిగి పెట్టాను గోమయము కొంచెం మట్టి ఆవు పేడ ఆవు పేడ కొంచెం మట్టి వేస్తానండి ఇంకా మన పైన తోటలో వెళ్ళిన ఆకులు అన్ని ఏ ఆకులు అయినా సరే అండి అన్ని ఆకులు ఇంట్లో మన కిచెన్ లో వాడిన అన్ని మొత్తం కిచెన్ వేస్ట్ అంత అన్ని అండి కిచెన్ వేస్ట్ వాటితోటే ఇది ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ కి ఇది ఫుల్ అయిపోతుంది అండి ఇది ఫుల్ అయిపోగానే నేను ఇంకో బ్యాగ్ లోకి దీన్ని తీస్తాను అట్లా ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో నాకు రెడీ అవుతుంది ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది పంచగవ్య అండి పంచగవ్య ఇది వచ్చేసి కూడా అండి అంత ఆవు తోటి చేసింది ఎక్కువ అండి ఆవు మయం మన నెయ్యిలో కలిపి ఒక త్రీ డేస్ పక్కకు పెట్టాలండి నెయ్యిలో కలిపి త్రీ డేస్ పక్కకు పెట్టాలి త్రీ డేస్ తర్వాత అందుట్లో మనం గోమూత్రం మళ్ళీ ఆవు ఆవు పాలు ఆవు నెయ్యి అయిపోయింది ఆవు పాలు ఆవు పెరుగు కేన్ జ్యూస్ చెరుకు రసము ఇంకా ఇవన్నీ కలిపేసి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ దాకా ఇవి అనే రోజు కలుపుతూ ఉండాలి ఉదయం సాయంత్రం రోజు రోజు రెండు సార్లు కలుపుతూ ఉండాలి దీన్ని ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ డేస్ అయిన తర్వాత మనం ఒక లీటర్ దానికి ఒక చిన్న గ్లాస్ అంతా తీసుకుంటానండి ఒక లీటర్ ఒక చిన్న గ్లాస్ అంతా ఆ మెజర్మెంట్స్ నేను పెట్టుకున్నాను అది తీసేసుకుని చెట్లకు అన్ని అదే అదే పోర్షన్ లో నేను మొత్తము ఒక బకెట్ కి ఎంత తీసుకోవాలో ఆ క్వాంటిటీలో తీసుకుంటాను తీసుకుంటాను ప్రతి చెట్టుకి వచ్చేసి ఒక మగ్గు అండి మనం మామూలుగా మగ్గు ఉంటుంది కదా ఆ మగ్గు అంతా ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి చేస్తాను డైలీ కాదు డైలీ వేసినా కూడా ఏం కాదు మనకైనా అంత మళ్ళీ తయారు చేసుకోవాలి కదా అవసరం లేదు అందు గురించి అనేది ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకవేళ చెట్టు ఏదైనా బాగా బీక్ గా అనిపించింది అనుకోండి మనకు తెలిసిపోతుంది చూస్తేను అప్పుడు ఇంకా కొంచెం వన్ టూ డేస్ ఎక్కువగా వేస్తాను అన్నట్ దానికి అలా ఇది ఇది ఈ రెండు అండి అది డీకంపోజర్ అయిపోయిన తర్వాత అండి మనం పైన అంతా అంత ఒక లేర్ లాగా 
చేస్తాను మళ్ళీ ఒక టీ కొట్టు దగ్గర నేను టీ పొడి అడిగి పెట్టుకుంటానండి అది కూడా తెచ్చి ఇందులోనే వేస్తాను అది బాగా ఇంత ఇంత ఇస్తారు వాళ్ళు టీ పొడి కొట్టు వాళ్ళంటే చాలా ఉంటుంది వాళ్ళ టీ బండి వాళ్ళు అది కూడా తెచ్చి ఇందులోనే వేస్తాను ఎగ్ షెల్స్ అండి ఆ ఎగ్ షెల్స్ కూడా అన్నింటి నేను ఇందులో నన్ను వేస్తాను లేదంటే డైరెక్ట్ కుండీలో నన్ను వేస్తాను బియ్యం కడిగిన వాటర్ ఎగ్ షెల్స్ ఇవన్నీ అండి వేస్ట్ డీకంపోజ్ లేదు డైరెక్ట్ చెట్లకు కూడా అప్పుడప్పుడు పోస్తూ ఉంటానండి అవి వాటి బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు ఉంటాయి కదా రోజు ఏ రోజు కడిగిన ఆ రోజు చెట్లకి డైరెక్ట్ గా సరిపోతుంది అది పక్కన పెడితే మనకి ఏదైతే పంచగవ్యం ఉందో ఇదేంటంటే దీన్ని మనము ఒక లీటర్ బాటిల్ కి జస్ట్ ఒక గ్లాస్ గ్లాస్ పంచగవ్యం మిక్స్ చేసేసి కంప్లీట్ గా ఆ రేషియోలో మనం ప్రతి చెట్టుకి ఒక మగ్గు చొప్పున పదిహేను రోజులకు ఒకసారి పోస్తే సరిపోతుంది సో ఈ రెండు రకాలు మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి బయో ఎంజైమ్స్ అని మేడం గారు కొత్తగా కనుక్కు కనుక్కున్నానని చెప్తున్నారు సో అవేంటి మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి చేస్తాం ఒకసారి అవి కూడా ఓకే సో వేస్ మరి మొక్కలు ఆరోగ్యం పెరగడం కోసం మనం తీసుకునే జాగ్రత్తల్లో వేసి ఎరువుల్లో మనం ఇప్పుడు వేస్ట్ ఇంకా కంపోజర్ గురించి తెలుసుకున్నాం అండ్ అలాగే పంచగవ్య గురించి తెలుసుకున్నాం ఏంటి అరటి పండు ఒకసారి చూడండి అరటి పండు ఇదేంటిది నిమ్మకాయ ఎవడన్నా తెలియని వాడు వచ్చాడు ఇంకా మీ ఇంటికి ఏదో అరటి పండు అని రాసింది అరటి పండు జ్యూస్ ఏమని చెప్పి తాకేసి ఏంటి మేడం పరిస్థితి అందుకనే దానికి సపరేట్ ఒక ప్లేస్ పెడతాను మనకి ఎలా అవసరం చెట్లకు కూడా అలానే అవసరం కదండి ఎంతసేపు మనం తాగడం కదా సార్ మేడం గారు ఇందాక చెప్పినట్లు మనకి మొత్తం ఐదు ఆరు రకాల ఎరువులు ఉన్నాయి ఈ ఏదైతే పెరటి తోట ఉందో ఎంతో హెల్దీగా చక్కగా చాలా లుక్ అనమాట ఇంత బాగా ఎందుకు ఉందంటే ఆ ఐదారు రకాల ఎరువులు వేయడం జరిగింది వాటిలో మనం రెండు రకాలు తెలుసుకున్నాం మిగిలిన ఆ మూడు నాలుగు రకాలు అండి ఇప్పుడు చూద్దాం మేడం చెప్పండి మేడం ఇది బయో ఎంజమ్స్ అండి బయో ఎంజమ్స్ అసలు బయో ఎంజమ్స్ అంటే ఏంటి బయో ఎంజమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే అండి ఇది ముఖ్యంగా మనకు మనకు న్యూట్రిషన్ మామూలు రోజు ఫుడ్ తినేదానికి మనకు సరిపోక మనము అన్ని బూస్ట్ అని ఇవని అవని ఎలా తీసుకుంటాము చెట్లకు కూడా నీటి ద్వారా మనం ఇచ్చే కంపోస్ట్ ద్వారా సరిపోదు అది అది స్పెషల్గా కుండీలల్లో ఉండే వాటికి వాటికి ఆ దాని వచ్చే వాటికి వస్తాయి రెండు కాయలు మామూలుగా మూడు కాయలు అలా వస్తాయి ఇంకా హెల్దీగా ఇంకా ఫ్రెష్గా ఉండాలి అంటే మనకి ఎట్లా బూస్ట్ అవసరమో దీనికి కూడా అలాంటి అవసరం అండి చెట్లకు బూస్ట్ అనమాట చెట్లకు బూస్ట్ ఇది ఇందులో కూడా చాలా వెరైటీస్ అన్నట్టు మనం దేని తోట అయినా చేసుకోవచ్చు ఇది ఏమీ ఖర్చు కాదు ఇది చాలా మంది నేను బాగా వీడియోస్ కూడా చూశాను చేశాను చాలా మంది చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇది మనం ఓన్లీ చెట్లకే కాదండి క్లీనింగ్ పర్పస్ లో అన్నింటిలో కూడా మన టేబుల్ తుడవడానికి అన్ని కొన్ని ఇంటికి అన్ని కావు కొన్ని అలా కూడా యూస్ చేయొచ్చు మనం ఓకే మనం ఫస్ట్ చెట్ల గురించి అయితే నేను చెప్తానండి ఇది ఫస్ట్ వేపాకు తోటి చేశానండి వేపాకు తోటి ఈ వేపాకు తోటి చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకు చెట్లకు పురుగు కానీ మచ్చలు మచ్చలు అలాంటివి ఎన్నో రకాల పురుగులు వస్తుంటాయండి చెట్లకు వాటి వచ్చినప్పుడు మనం ఆ మందు ఈ మందు కొంతమంది ఎవరైనా చల్లుతారు కదా అలా ఏవి వాడొద్దండి జస్ట్ ఇది తయారు చేసి పెట్టుకుంటే ఇది వాడే విధానం చేసే విధానం తయారు చేశారు ఫస్ట్ ఇది తయారు చేయడం ఎలాగే అంటే ఇప్పుడు ఒక మనం బాటిల్ కూడా అండి ఇది ఇప్పుడు ఏ బాటిల్ అయినా ప్లాస్టిక్ బాటిలే యూస్ చేయాల అద్దము కానీ స్టీల్ కానీ అలాంటివి చేయొద్దు ఎందుకంటే దీంట్లో నుంచి గ్యాస్ బయటకు వస్తుంది అందు గురించి కంపల్సరీ ప్లాస్టిక్ వి చిన్న మూతున్నాయే యూస్ చేయాల అయితే ఫస్ట్ ఈ రేషియో ఏంటి అని అంటే ఈ ఒక ఇది టూ లీటర్స్ బాటిల్ అండి దీంట్లో మనం ఏంటంటే ఒక ఎంత వేపాకు అంటే అంటే నేను అన్ని ఒక కప్పు పెట్టుకున్నానండి టూ స్టీల్ కప్ మనం టీ తాగుతాం కదండి ఆ టీ తాగేది టూ రెండు గ్లాసుల వేపాకు తీసుకున్నామంటే ఒక గ్లాసుడు బెల్లం తీసుకోవాలి బెల్లం తీసుకోవాలి ఆ ఒక ఆ రెండు కలిపేసి కొంచెం కొంచెం సన్నగా కట్ చేసి కొంచెం వేపాకుని ఇందులో మనం అంతా ఇందులో పొడి చేసి బెల్లాన్ని పొడి చేసేసి మూడు గ్లాసుల వాటర్ మూడు గ్లాసుల మూడు గ్లాసు వాటర్ ఆ రెండు గ్లాసుల ఆకుకి మూడు గ్లాసుల వాటరు ఒక గ్లాసు బెల్లము బెల్లము కలిపేసి ఈ బాటిల్లో ఫస్ట్ డే రోజు పోసేసి మొత్తం గాలి తీసేసి ఇలా పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇందులో కూడా గ్యాస్ తయారైంది 
ఇది గ్యాస్ వస్తుందండి ఎరిటిక్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయో అది బయటకి తీసినోడు వచ్చే గ్యాస్ ఉందో అలా అలా ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఓపెన్ ఇది 4 5 డేస్ ఇలా గ్యాస్ వస్తుందండి మనం రోజు ఓపెన్ చేయాలా క్లోజ్ చేయాలా ఓకే ఓ గ్యాస్ ఉంచు కంపల్సరీ ఓపెన్ చేయాలి లేదంటే బ్లాస్ట్ అవుతుంది అందుకు నుంచి అంటే రోజు మార్నింగ్ టైం లో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మూత లూజ్ చేసి మళ్ళీ ఇలా పెట్టేసేయాలండి ఇలా పెట్టేస్తే కొన్ని ఇంటికి మాత్రం గ్యాస్ ఫామ్ అవ్వదండి అప్పుడు మనం ఏం భయపడ అక్కర్లేదు అప్పుడు కూడా రెడీ అవుతది అయితే ఇది ఇది ఇలా రెడీ అవుతుంది మీరు చూడండి ఇలా అవుతుంది ఎన్ని రోజులు ఉంచాలి మనం ఇలా ఇది వచ్చేసి 90 డేస్ ఉంచాలండి 90 డేస్ ఉంచాలి అది 90 డేస్ ఉంచిన తర్వాత అప్పుడు మనకు కంప్లీట్ గా మనకు కావాల్సింది చెట్లు ఇంత హెల్దీగా ఉండడానికి కావాల్సింది తయారవుతుందండి అంటే మధ్యలో కూడా తీసి వాడొచ్చు కానీ మనకు ఫుల్ గా మంచి కావాలనుకుంటే మాత్రం 90 డేస్ ఉంచాలి 90 డేస్ ప్రాసెస్ అయితే ఇది అలా మూ తీసి వాడి పొంది బయటికి అంటే ఇది ఆ సేమ్ అండి ఇప్పుడు ఇదేమో బంతి పూలు సేమ్ ప్రాసెస్ అన్నింటికి కూడా ఆ ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది ఇది 90 డేస్ తర్వాత ఒక్క ఈ దీని మూత ఉంటుంది కదండి ఒక మూతకి ఒక లీటర్ చాలు ఒక మూతకి ఒక లీటర్ చాలండి చాలా ఎక్కువ ఇదే కూడా అసలు మంచి సరిపోతుంది అంటే ఎక్కువ పోసినా కూడా ఏం భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది కెమికల్ కాదు ఒక మూత చాలు ఒక మూత చాలు అలా అలా ఇప్పుడు మనం ఏంటి ఇది మళ్ళీ చేసిన తర్వాత కూడా ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఏం పాడవ్వదండి కాకపోతే చేసేటప్పుడు మాత్రం ఎక్కువ ఎండలో ఎక్కువ మరీ లోపల క్లోజ్ ఉన్న రూమ్ లో మాత్రం పెట్టొద్దండి మీడియం షేడ్ లో పెట్టాలి అలా పెట్టినాక ఇది అది ఒక మూతకి మనకు ఈ ఓన్లీ వేపాకు మాత్రం అండి పురుగు వాటి అన్నింటికి వాడొచ్చు స్పెషల్ గా పురుగున్న వాటికి మాత్రం చల్లితే చాలా యూజ్ అవుతుంది అండి బలంతో పాటు అది కూడా ఇది మనం ఇది చెట్ల మీద చల్లుతామా లేకపోతే వేరే దగ్గర ఎక్కడ చల్లుతాం ఇట్లా స్ప్రే కూడా చేయొచ్చండి బాటిల్ తీసుకొని ఇందులో పోసుకొని ఒక లీటర్ లో ఈ రేషియోలో పోసుకొని స్ప్రే చేసినా మంచిది ఇంకా చెట్టు ఇంకా వీక్ గా ఉంది అనుకోండి నేను చెట్టును చూసి చేసుకుంటాను చెట్టు చూడంగానే నాకు తెలిసిపోతుందండి వాటిలోనే ఉంటాను కదా వేరే దగ్గర చేస్తారు అదే స్ప్రే చేయొచ్చు మొత్తము బాగా వీక్ గా ఉంది అనుకోండి మొదట్లో పోసినా కూడా మంచిదేనండి అంటే చెట్టు పొజిషన్ బట్టి మనం ఇది చేసుకోవాలి నేను మామూలుగా అంటే ఒకసారి ఏమో ఒక ఒక రోజు ఏమో అంత స్ప్రే చేస్తాను ఆ చెట్టు మీద స్ప్రే చేస్తాను ఇంకొక నెక్స్ట్ డే ఒక టూ డేస్ ఆగి మాత్రం మళ్ళీ కుదుట్లో అది కింద మొదట్లో పోస్తాను మట్టిలో 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 పోస్తాను అండి మట్టిలో పోస్తాను ఇట్లా టూ డే అట్లా అట్లా రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి చెట్టుకి ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి 15 డేస్ కి ఒకసారి పోసుకోవచ్చు అండి మరి ఈ మరి ఆ చెట్టు హని హెల్దీ అనుకుంటే వన్ వీక్ కి ఒకసారి పోసుకోవచ్చు అండి వన్ వీక్ కి ఒకసారి ఈ వేపాకు మాత్రం స్పెషల్ గా అండి ఏ పురుగు లేకుండా ఉంటుందండి చెట్టు అట్లాని పురుగు వచ్చినాక మనం స్టార్ట్ చేయొద్దండి పురుగు రాకుండా వచ్చినా స్టార్ట్ చేస్తే మనకు ఆ ప్రాబ్లం రాదు అన్నట్టు అది మెయిన్ గా దీని వెరీ 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 సింపుల్ అండి చాలా సింపుల్ మళ్ళ ఖర్చు కూడా లేదండి ఖర్చు కూడా లేదు మనం జస్ట్ ఒక రెండు కప్పుల వేపాకు అలాగే ఒక కప్పు బెల్లం అలాగే మూడు కప్పుల వాటర్ ఆ మూడు మిక్స్ చేసి జస్ట్ మనం అలా నైంటీ డేస్ తిన్ని కానీ పక్కన పెట్టేస్తే పవర్ఫుల్ ఒక అంటే రసాయనాలు లేని ఒక ఆర్గానిక్ ఎరువు తయారైపోతుంది మనం ఒక డేట్ కూడా వేసుకోవచ్చు డేట్ డేట్ వేసుకుని నైంటీ డేస్ నైంటీ డేస్ ఈజీగా సో దట్ టూ ఏంటంటే ఒక చిన్న మూతకి ఒక లీటర్ వాటర్ మిక్స్ చేసి సరిపోతుంది మేడం సో మనం ఎక్కువ రోజులు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు చక్కగా ప్రతిదానికి డేట్ అది ఇదేంతో ఎందుకంటే ఇప్పుడేమో కనిపిస్తుంది అండి ఒక ట్వంటీ డేస్ అయినాక ఇదేంటి అని మనకు తెలియదు అందు గురించి అనేసి ఆ ఐట లోపల ఉన్నది ఏంటి ఆ డేట్ ఒకటి రెండు కంపల్సరీ ప్రతి బాటిల్ మీద వేసి పెట్టుకుంటానండి సెకండ్ వన్ ఏంటండి సెకండ్ వచ్చేసి అట్టిపండు అండి ఇది అట్టిపండు ఇప్పుడు మనకి రోజు చెట్లు ఉంటాయి కదండి వాటికి బాగా యూజ్ అండి ఇది అన్ని చెట్లకు అంటే ఒక్కొక్కటి ఇంకొక చెట్టుకి స్పెషల్ గా పనిచేస్తుంది అంతే ఇది రోజు చెట్టుకు వచ్చేసి ఇది చాలా అంటే పువ్వులు బాగా పుయ్యడానికి ఒకసారి మనం ట్రిమ్మింగ్ చేసిన తర్వాత చెట్టుకి వీక్లీ వన్ టైమ్ ట్రిమ్మింగ్ తర్వాత అలా అంటే ఎప్పుడు మంచిదే ట్రిమ్మింగ్ తర్వాత చేయడం వల్ల ఏంటంటే మంచిగా ఇగురు వచ్చేసి మంచి పువ్వులు వచ్చేయడానికి చాలా అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అండి దానిలాగా సేమ్ అట్టిపండు తొక్కలు అండి మనం అట్టిపండు తిన్నాక దాని తొక్కలు సేమ్ బెల్లము అదే మనం ఇందాక వీటికి అనుకున్నాం కదా వేపాకి ఇది ఒక కప్పు అట్టిపండు తొక్కలు రెండు కప్పులు బెల్లం ఒక కప్పు మళ్ళీ వాటరు త్రీ కప్స్ రెండు కప్పులు అరటి తొక్కలు ఒక కప్పు బెల్లం ఒక కప్పు బెల్లం బెల్లం అలాగే మూడు కప్పులు వాటర్ వాటర్ సేమ్ మనం ఇది కూడా అంతండి ఒక ఫైవ్ డేస్ ఇది కూడా అవుతుందండి ఒక ఫైవ్ డేస్ వరకు ఇలానే తీసి పెడుతూ ఉండాలి దాని తర్వాత తగ్గుతూ ఉంటుంది గ్యాస్ ఇది సేమ్ అండి ఇది కూడా నైంటీ డేస్
చెట్టు అయితే ఏది మిరప చెట్టు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఎండిపోయింది తీసేద్దాము అనుకున్నాను కంటిన్యూగా ఒక వన్ వీక్ ఇది చల్లి స్ప్రే చేశాను కుదుట్లో పోసాను అసలు ఎంత బాగా వచ్చిందో ఆ చెట్టు నాకే నమ్మబుద్ది కానీ ఎంత బాగా వచ్చింది ఇది కూడా సేమ్ అండి అన్ని అన్ని ఈక్వల్ రేషియోస్ అండి ఏవి వాడినా కూడా కాకపోతే పర్పస్ అనేది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అది వాటి అవసరం అనేది చెట్టు రోజు వాటికి చాలా బాగుంటుంది అన్నింటికండి అన్నింటికి నేను ప్రతి చెట్టుకి నా సీక్రెట్ నిజంగా చెట్లకు అన్నింటికి ఇవే ముఖ్యంగా ఇవే అండి నేను ఇవి తెలుసుకున్న తర్వాత ఇదే ఎక్కువగా వాడుతున్నాను అన్నట్టు కాకపోతే మనం ఎప్పుడు ఇది అయిపో లోపలనే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకోటి మనం రెడీ చేసుకుంటూ ఉండాలి నైంటీ డేస్ కదండి ఇది అవ్వడానికి తయారు అవ్వడానికి అందు గురించి అనేసి ఇది ఒక ట్వంటీ డేస్ కానీ మళ్ళీ ఇంకో ఫోర్ బాటిల్స్ లలో చేసి పెట్టుకోవాలి కానీ ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే గాజు వేరే బాటిల్స్ అస్సలు యూస్ చేయాలి ప్లాస్టిక్ మాత్రం ఎవరైనా మర్చిపోయి కూడా యూస్ ఇంకా గ్యాస్ వల్ల అది అవుతుందండి ఓకే వీరు చూస్తున్నారుగా మనం తినే ఆహార పదార్థాలతోనే మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరగడం కోసం ఎటువంటి ఎరువులు తయారు చేయాలి మనం చూస్తున్నాం ముందు వేపాకు ఎరువులు వేసారు అంటే మళ్ళీ ఇది ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ ఇది వేయచ్చా లేకపోతే అండి అన్నీ అలానే చేస్తానండి ఒక వారం ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఇది వేస్తాను కదా నెక్స్ట్ వారం నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఇది వేస్తాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి అలా వేస్తాను ఇంకోటి వంకాయ టమాటా బెండకాయ వీటికి ఏంటంటే పువ్వు దేశంలో వస్తుంది కదండి అప్పుడు మనం వన్ వీక్ ఒకసారి వేసినా కూడా మంచిదేనండి వన్ వీక్ ఒకసారి అది కూడా నేను ఏంటంటే ఈవినింగ్ టైంలో మనం ఏది వేసినా కూడా అండి మార్నింగ్ ఎందుకంటే ఎండదానికని ఈవినింగ్ టైంలో యూస్ చేయడం చాలా మంచిది అన్నట్టు ప్రతిదీ ఈవినింగ్ టైం అండి ఎంత లేట్ అయినా సరే కానీ ఈవినింగ్ టైం యూస్ చేసుకోవాలి సేమ్ సేమ్ మనకి వేపాకు ఎరువు ఎలా ఉంది అలాగే ఇది రెండు కప్పులు అరటి తొక్కలు ఒక కప్పు బెల్లం మూడు కప్పులు వాటర్ మిక్స్ చేసి సేమ్ ఇలాగే నైంటీ డేస్ దీన్ని కూడా మనం పక్కన పెట్టేయాలి అప్పుడప్పుడు మనం మూత తీస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే గ్యాస్ బయటకుపోవడానికి ఎంత ఆడవని ఏంటండి ఇది ఇది నిమ్మకాయ ఇది ఎలా అండి ఇది కూడా సేమ్ అండి సేమ్ రెండు కప్పులు నిమ్మ తొక్కలు అవి మనం మామూలు మామూలుగా పిండేసుకొని కిచెన్ లో ఆడుతాం కదండి వాడిన తర్వాత ఆ తొక్కలు రెండు కప్పులు అండి ఒక కప్పు బెల్లము మూడు కప్పుల వాటర్ వాటర్ ఇది కూడా గ్యాస్ చాలా ఫామ్ అవుతుందండి ఇది కూడా చెట్లకు అసలు ఇంత పురుగు దేశంలో ఉన్న చెట్లకు అండి ఇది వాడితే మాత్రం అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అండి కంది చెట్టు చూడండి ఎంత బాగా కందికాయ వచ్చేసింది ఆ చెట్టు కూడా పోతుంది అనుకునే ఎండకాలంలో అది రెండోసారి రావడము అసలు దీన్ని దీన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను చాలా చక్కగా వచ్చిందండి ఇది కూడా ఇది కూడా నైన్ అన్ని నైంటీ డేస్ అండి మరీ మన చెట్లు పాడవుతున్నాయి మన దగ్గర లేవు అనుకుంటే ఒక ట్వంటీ డేస్ తర్వాత కూడా ఓపెన్ చేసి చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనం ఇంకా మనం ఎప్పుడు రెడీ చేసుకోవాలి ఈ తోటలోనే ఉన్న వాళ్ళం కాబట్టి ఇది అయిపోతే ఇంకోటి మళ్ళీ అట్లా స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి నైంటీ డేస్ పెడితే మనకు కరెక్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ మూడు రకాలు ఉన్నాయి కానీ వాటి ఉపయోగాలు మాత్రం సేమ్ ఒకటి అండి అన్నింటికి ఇంచుమించు ఒకటే టైప్ కాకపోతే వాళ్ళ ఒక్కొక్క చెట్టుకు అండి అదే చెప్పాను కదా ఇది ఇది స్పెషల్ గా అరటి చెట్టుకు అది అరటి అంటున్నా సార్ రోజుకి మంచిది మిగతా వాటికి కూడా మంచిది కానీ రోజుకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది అయితే అన్నింటికి వస్తుంది ఇది ఫెస్ట్ సైడ్ లాగా అన్నింటికి వచ్చేస్తుంది అండి దేనికైనా కూడా నెక్స్ట్ ఏంటి మేడం నెక్స్ట్ ఇంకోటి అండి ఇది బంతి పూలతో అండి బంతి పూలు ఇది కూడా సేమ్ ఇది ఫస్ట్ సైడ్ గా బాగా పనిచేస్తుంది అండి ఏది పురుగు వచ్చిన వీటి మొక్కలకు ఏది వచ్చినా కూడా ఇది కూడా బాగా పనిచేస్తుంది సేమ్ ఇది కూడా అంతేనండి రెండు కప్పుల ఆ బంతి పూలు మనం అది అది ఓన్లీ పైన మనం నారుకేస్తాం చూడండి అదే తీసుకోవాలి ఆ లోపల ఉన్న ఇత్తు లాంటిది ఉంటుంది కదా అది తీసేయాల ఆ నారు బెల్లము వాటర్ బెల్లం ఒక కప్పు ఇది రెండు కప్పులు వాటర్ త్రీ కప్స్ సేమ్ ఇది కూడా గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది ఫైవ్ డేస్ తీసి పెడ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ ఎన్ని రోజులు వస్తే గ్యాస్ అన్ని రోజులు తీసి పెడుతూ ఉండాలి ఇది కూడా సేమ్ మళ్ళీ నైంటీ డేస్ మళ్ళీ మనం వాటర్ లో కలిపేటప్పుడు కూడా వన్ లీటర్ కి వన్ కప్ వన్ అంటే ఇది ఒక ఈ కప్ అండి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయినా కూడా ఏం కాదు అండి మనం ఒక రేషియో పెట్టుకోవాలన్నట్టు అంతే ఇది దీన్ని ఇది బంతి పూలతో ఇది పర్టికులర్ గా ఒక మొక్క కానీ ఇది అన్నింటికి వేసి వచ్చండి అన్నింటికి ఆకుకూరలకు ఈ వేటికి వేసినా ఏం కాదు మనం రోజు రెక్కలతోటి కూడా చేసుకోవచ్చు అండి మంచి స్మెల్ కూడా ఉంటుంది వాటి మనం ఈవినింగ్ టైమ్ లో స్ప్రే చేసినాం అనుకోండి రోజు ఫ్లవర్స్ తోటి చేసినప్పుడు చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది అప్పుడు కూడా మాకు ఈ ప్లేస్ లో కూర్చున్నప్పుడు నేను ఎక్కువ వరకు అదే స్ప్రే చేస్తాను రూమ్స్ లో కూడా మనం స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అండి రోజ్ ఫ్లవర్స్ తోటి చేసేటప్పుడు అలాగే అది కూడా చేస్తాను లీల గారు ఇదంతా నిజంగా దీనికి
అనుకోండి సర్చ్ చేశాను ఫస్ట్ ఒకసారి నేను నేను అన్నింటికి వాడి చూశాను చూసిన తర్వాత అన్నింటిలో బెస్ట్ ఫలితం లాగా అనిపించింది నాకు ఇది అప్పటి నుంచి నేను ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అండి ఇది నేను చేయడం కూడా అందరికి కూడా ఎక్కువ చెప్తున్నాను మా ఫ్రెండ్స్ కూడా నేను ఈ చెట్లు చేస్తున్నానంగానే మా చెట్టు పెరగట్లేదు మా చెట్టు అట్లుంది అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి ఇది చేసుకోండి మీరు అని చెప్తున్నాను చేయడం కూడా చాలా ఈజీగా ఈజీ ఖర్చు లేదు మనకి ఒక నైంటీ డేస్ మిగతా చాలా ఈజీ అసలు ఏమి ఖర్చు లేదు బా ఏమీ లేదు ఒకసారి వాడిన బాటలు మళ్ళీ వాడవచ్చు అన్నింటికి యూజ్ అవుతాయి అందుకని చెప్పేసి మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది చేస్తున్నారు అవును నిజమండి ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా నిజంగా చెట్లకు ఎరువేయాలన్నప్పుడు గతంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే షాప్కి వెళ్ళిపోయి రసాయనాలతో కూడిన ఒక ఎరువులు వేసేవాళ్ళు చేతులు ఖరాబ్ అయ్యేది వద్దు అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ వరకు వస్తాము ఒక్క చెట్టు కూడా ఇది మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది తీసి పడేయాలన్నంత వరకు నా తోటలో ఒక్క చెట్టు కూడా అలా రాలేదండి ఎప్పుడన్నా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో పెట్టినప్పుడు ఒకసారి బెండకాయ వచ్చింది చాలా బాధ అయింది అప్పుడు అనుకున్నాను ఇంత మంచిగా ఇంత ఇంత పెద్దగా అయిపోయినా పురుగు వచ్చి ఖరాబ్ అయిపోయింది ఆ ఒక టబ్బు నిండా పెట్టేశాను ఇంకా పూలు వచ్చి కాయలు కాసే దశలో అలా అయిపోయింది అసలు అప్పుడు ఆ బాధలో నుంచి వచ్చినాయి ఇవన్నీ చాలా బాధపడ్డాను అన్నట్టు ఏదన్నా చేయాలా వీటికి ఏదన్నా చేసి బతికించుకోవాలా చెట్టు ఖరాబ్ కాకముందే ఇది చేసుకోవాలా పచ్చగా కనిపించాలి పెంచడం కాదు చెట్టు కూడా హెల్దీగా ఉండాలా పచ్చగా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం కూడా అంతే కదండి బలంగా ఉండడం వేరు బతకడం వేరు రోగాలు లేకుండా బతకడం చెట్లు కూడా సేమ్ అండి ఒక మనిషి తోటి పోలుస్తాను చెట్టు అవునవును సో మీకు మీకు ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి మీరు యూట్యూబ్ లో సోషల్ మీడియా నుంచి ఇదంతా గెయిన్ చేస్తారు కానీ మన వ్యూవర్స్ ఏంటంటే నిజంగా మన పెరటరీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే చాలు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మనకి ఇలాంటి మెథడ్స్ చాలా ఉంటాయి మనకి స్పెషల్ అండి ఒక వారంలో ఒకటి చూపించేస్తాం పెరటరీలు ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి పెరటి తోట ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి మన దగ్గరే ఉంటుంది అలాగే ఎలాంటి మొక్కలు వేసుకోవాలి ఉంటుంది అలాగే ఆ మొక్కలు ఆరోగ్యంగా హెల్దీగా పెరగడం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్త వాటిని హెల్దీగా చూడడం ఇంకొక ఎత్త అండి కరెక్ట్ ఎండాకాలంలో కూడా చాలా బాధపడతాం అండి అవి అవి ఇంత అటు ఇటు అయినా కూడా మనకు ప్రాణం పెంచినాక ప్రాణం అంతే అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఇలాంటి ఐడియాస్ తోటి మీ ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా బాగా ప్రతి వారం నాకు అదే నచ్చుతుంది మామూలు తోటను చూపించడం కాదు మీది ప్రతి వారం ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి కొత్తది చూపిస్తారు కదా అది బాగా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇలాగ పని చేద్దాం మనం ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని మనకి ఒక రెండు మూడు చెట్లకి ఏ రకంగా మనం మీరు అది కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది మన వ్యూవర్స్ కి నేను చూపిస్తానండి ఇప్పుడు ఇది ఎలా వాడాలో నేను చేసి చూపిస్తాను అవ్వలేదు ఇంకా నైన్టీ డేస్ అయినా కూడా కోసం అలా వాడడం వల్ల కూడా ఏమి వేస్ట్ కాదు అని గురించి ఒక్కసారి ఎలా స్ప్రే చేయాలా ఎలా యూస్ వాటర్ అండి ఇది ఇంచుమించు వన్ లీటర్ దాకా ఉంటుంది దాంట్లో మనం జస్ట్ ఒక మూత ఇది ఫుల్ రెడీ అవ్వలేదు కానీ వాడే సో వేర్స్ మనం ఏంటంటే మొక్కలు హెల్దీగా పెరగడం కోసం లీలా గారు ఒక ఐదారు రకాల ఎరువులు తయారు చేసుకోవడం జరిగింది వాటిల్లో బంతి పూలతో ఒక ఎరువులు తయారు చేశారు అది మనం డెమో చేస్తారు ఇలా స్ప్రే చేసుకోవాలండి మామూలుగా ఆకులకు అన్నింటికి ఇలా చేసి ఇలా కొంచెం ఏదన్నా ఉన్నా కూడా ఒక టూ డేస్ అలా ఒకవేళ నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్ కన్నాను కదా ఇలా చెట్టు ఉందనుకోండి ఒక టూ డేస్ కంటిన్యూ చేసేస్తే అది మనకు ఆ టైప్లో ఏది కనిపించకుండా వెళ్ళిపోతుందండి ఇంకా ఎక్కువ అనిపిస్తే ఇలా కూడా పోసుకోవచ్చు అండి ఇలా జస్ట్ ఇలా స్ప్రే చేసి చెట్టు మొత్తం ఇప్పుడు ఈ పూల దిశలో ఉంది కాబట్టి చాలా బాగా హెల్దీగా వచ్చేస్తుంది ఇలాంటి చెట్లకి నేను వీక్లీ వన్ టైం కూడా చేస్తాను ఓకే ఇంకొంచెం చెట్టుకి ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంది అని అనిపిస్తే ఇంకా మన మన వేరే ఎక్కడ ఉంది కాండం ఉందో అక్కడ కూడా మనం కొట్టుకోవచ్చు అనమాట మొత్తం ఇలా తడిసిపోవాలండి చెట్టు అంతా బాగా తడిసి ఉండాలి ఆ చెట్టు ఏదో లైట్గా కొట్టడం ఇంకా ఎక్కువ అనిపిస్తే ఇట్లా ఉల్టా సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనం అలా చేయడం వల్ల అది ఈ టైంకి కరెక్ట్ టైం అండి నైట్ టైంకి ఎక్కువ మనం ఎప్పుడన్నా తోటలో వచ్చి నైట్ టైం చూస్తే కూడా అండి చెట్టుని కదిపి చూస్తే ఒక్కొక్క చెట్టుకి సన్న పురుగుల్లాగా బయటికి వస్తుంటాయి అందు గురించి అలాంటి టైంలో ఈవినింగ్ టైంలో చల్లడం చాలా మంచిదండి ఇలా పదిహేను అసలు కంటిన్యూగా చేస్తే మాత్రం ఇంకా మనకు టూ డేస్ త్రీ డేస్కి అవసరం ఉండదండి కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి ఆపకుండా 
కాకుండా ఏ పని ఉన్నా లేకున్నా దానికి ఒక ఆహారం లాగా మనం ఇచ్చుకుంటూ పోతే అది మనకు కావాల్సిన ఆహారం మనకి ఇచ్చేస్తుంది దానికి కావాల్సింది మనం ఇస్తే అది దాని మనకు కావాల్సింది అది ఇస్తుంది మనం నెగ్లెక్ట్ చేసిన అనుకో అది నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఇవ్వకపోయేసరికి అండి బై ఫ్లవర్స్ చెట్టుకి అన్నిటికైనా ఓన్లీ ఒకటే ప్రాసెస్ అండి అన్నిటికి ఏ చెట్టుకైనా కూడా మనం ఇలా మంచి అన్ని చెట్లకి నేను ఇలా మొత్తం తడిసినట్టు కదా కొంచెం టైం అందుకని ఒక రోజు ఒక ఒక రోజు అల్లింది అనుకోండి నెక్స్ట్ డే ఇంకోరు అలా చేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి పెట్టుకుంటాను సో ఈ పద్ధతిలో ఇందాక చేసిన ఎరువులన్నీ మనం ఇలా స్ప్రే చేసుకోగలిగితే మొక్కలన్నీ చాలా హెల్దీగా పెరుగుతాయి మొక్కలకి ఇదే బలం అనమాట ప్రతి మగవాడి విజయం అనుకో ఒక స్త్రీ ఉంటుందని అందరు అంటూ ఉంటారు కానీ ఒక లీలా గారి కేసులో మాత్రం లీలా గారి విజయం వెనుక ఒక పురుషుడు ఉన్నాడు అని అనుకున్నాం కదా ఆ పురుషుడు మహానుభావుడు ఎవరో కాదండి సారు సారు వెంకటరమణ గారు మేడం గారి హస్బెండ్ అనమాట సో ఇదంతా ఈ తోట ఇలా ఉంది ఉండడానికి కారణం కానీ ఇంత హెల్దీ ఉండడానికి కారణం కానీ మేడం గారు ఇంత ఏమంటారు ప్రతి ఎనర్జెటిక్ ఉన్న కారణం ఏంటంటే మన వెంకటరమణ గారు సో సార్ ఏంటంటే బిహైండ్ లో అనమాట చాలా బాగా మేడం గారు చాలా కోఆపరేట్ చేస్తారు వెనక కష్టం కొద్దిగా ఏంటండి బాబు మొత్తం సారే చేస్తారు అండి మొత్తం మేడం వెనక సార్ ఉన్నాడు అండి సారు వెనక అయితే వీళ్ళు ఉన్నారండి కొద్దిగా మొన్న సంఖ్య అండి వీళ్ళు ఉన్నారు కానీ మొత్తం మొత్తం సారే అండి ఇప్పుడు డైలాగ్ చెప్తుంది అండి ఏమండి వీళ్ళంతా వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటంటే ఒక రెండు ఒకరు ఉన్నారండి అది ఫైనల్ వర్డ్ అలా ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు చాలా హెల్దీగా ఉన్నారు చాలా బాగున్నారు ఆ చెట్లు కూడా మొక్కలు కూడా అంతే ప్రేమగా అంతే హెల్దీగా ఉన్నాయండి ఈటీవి అభిరుచి పెరటి రుచులు ప్రోగ్రామ్ కి అండి చాలా ధన్యవాదాలు అండి ఎందుకు అని అంటే అండి ఏదో మమ్మల్ని చూపించినారు అని కాదండి మీరు చూపించే ప్రతి ఎపిసోడ్ లో మేము ఎన్నో నేర్చుకుంటున్నాము మా ద్వారా ఇంకొకరు నేర్చుకుంటారు మేము ఇంత నేర్చుకొని ఇంత అయ్యాం మాది చూసిట్ అనుకోండి ఇంకో వంద మంది నేర్చుకుంటారు దాని గురించి మీకు నిజంగా అండి హ్యాట్సాప్ ఇది ఇవాళ ఎపిసోడ్ మరో ఎపిసోడ్ లో మరో మంచి కాన్సెప్ట్ నేను మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను అంటే ఇలా దిస్ ఉదయ్ సైనింగ్ ఆఫ్ అందరు బాగా చెప్పండి మీ పెరట్ లో గానీ మీ మిద్దె మీద గానీ ఇలాగే పండ్లు కూరగాయల మొక్కలు చాలా అందంగా ఉంటే మా పెరటేజ్ ప్రోగ్రామ్ లో మీ తోటను చూపించాలనుకుంటే మమ్మల్ని సంప్రదించాల్సిన మా ఫోన్ నంబర్లు ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ